الحمد لله رب العالمين الحمد لله ما شاء الله كان ما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعاء وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا صدق الله العظيم أهمان الآية رشداك الله سهورتك الله سهودري سهودر ماله الله سبحانه وتعالى إذا ستل أتلاك أرينا لو ما أتوا يجون ده يتريم بيعم بدلي لك تانو جمعة خطبة شرابيكانو أمسكار تل بانغور لانو أدوبري نموك باغدانم جي أبتي تولا ماهيدا ماي بديفلم نيدي أركانو نمود أخوان جي نوند أخوان تندى بثانة بطة وديشام Nampaknya jiwida sandharan itu ni dah ilna marandu bohgunna dewas marana yum takwa bodoh punerit jipikan um adine bundar kuwan um adatawar arcat ek agniya maya bhinne di neri kund Allahu inde orma yum Allahu orla vidhay to Allahu rabbul jazatan nampaknya jiwida tinja sarwasumenna Bishwasa tindak purti kerana tindak ayat la perwatahan yang lain. Satu res rata neyedi ada keluar. Agarium, namu kaku orma wadah dundu karena, jiwida tindak terakhirnya dahil, namal silicha agarium kalau ke, sahabat kita maya sahara nama maya chadanggalai mau gayum. Adinya ke pinilul la anda sata, anda ratmau. Nasta pun juga ini cedu kondo. Agak kam bela ta, bahaya matra pergerakan nanggalah ini nampu deh oke anista nanggal maru nundo. Adilak keriya inde amsham, atau macam la beri kani kundo dinde dah ya. Amsham kadal nu kudu nundo ayat na cinda anivari mat. Manusia ni manusia lek bisaj kondo beri nu beri cinda ya ni riya. Logamanya. Macam tu lebaran kahani kah, menti karma mal cijuga ayat nolla, pravartana. Adine, satu macam ni sirk, enna orang eni itu lada. Atau ada angge satu masa perta pravartana mal. Kurum riya umatra nama deh, jiwida tilunda ayal, naragam murappanan, wisudha gun andan nesatshiyan, kawailu lil musallin, alladi nahu man salatihim sahun, alladi nahu yuraun. وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ نَمْكَ رِيَا وُنَّا آيَتْتُكَ لَانَ سُورَتْتَانَ 
അശ്രദ്ധയോടുകൂടി മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായി നമസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നാശമാണ് അവർക്ക് ആ നമസ്കാരം വഴി യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സദ്ഫലങ്ങളും ലഭിക്കാത്ത വിധം ഏറ്റവും വലിയ ദുസ്വഭാവികളുടെ ഉടമകളായി അവർ ജീവിക്കുന്നു അവർ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഉപകാരം ചെയ്യുന്നതിനെ തടയുക കൂടി ചെയ്യുന്ന അത്രയും കുടുസായ മനസ്ഥിതിയുള്ള ആളുകൾ അപ്പോൾ നാം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം പങ്കുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ജീവിതത്തിലെ ദുശീലങ്ങൾ ദുസ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ആരാധനാ കർമ്മങ്ങളെ സജീവമായ രൂപത്തിൽ നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും വേണം അള്ളാഹു സുബാനു താല അത്തരത്തിലുള്ള മുത്തക്കങ്ങളിൽ നമ്മെ ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാസിന്റെ അടുത്തൊരു സഹാബി അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടധികം നാളുകളായിരുന്നില്ല ജാഹിലിയ കാലത്ത് വളരെ മോശപ്പെട്ട ജീവിതം നയിച്ച ഒരാളായിരുന്നു ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന ശേഷം താൻ ചെയ്ത പാതകങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ പശ്ചാത്താപ ബോധമുണ്ടായ ഒരാളാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ റസൂൽ സല്ലാസിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൂതരെ എനിക്കെൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവം അങ്ങയോട് തുറന്ന് പറയാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു താങ്കൾ പറയൂ എന്ന് റസൂൽ സല്ലാസ്ലം മറുപടി നൽകി അദ്ദേഹം പറയാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് വളരെ മോശപ്പെട്ട ജീവിതം നയിച്ച ഒരാളായിരുന്നു ആ കാലത്ത് ഞാനൊരു ക്രൂരമായ പ്രവർത്തനം നടത്തുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് എനിക്കൊരു പെൺകുഞ്ഞ് ജനിച്ചു പെൺകുഞ്ഞ് പിറക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ അപമാനമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നത് പെൺകുഞ്ഞുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് തറവാടിനും കുടുംബത്തിനും ഒക്കെ മോശമാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ജീവിത ചുറ്റുപാട് സംസ്കാരവുമാണ് ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ വളർത്തപ്പെട്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിൽ പലരും പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ കുഴിച്ചു മൂടുക പതിവായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്കതിന് സാധിച്ചില്ല എൻ്റെ ഇളം വൈതലിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് എനിക്കതിന് സാധിച്ചില്ല കാലയും കാലം അങ്ങനെ കടന്നുപോയി അവളങ്ങനെ വളർന്നു അവളെൻ്റെ കൂടെ നടക്കാനൊക്കെയുള്ള പ്രായമായി എൻ്റെ മനസ്സിലെ വികാരങ്ങൾ അഥവാ എൻ്റെ മനസ്സിലെ വല്ലാത്ത വ്യഥകൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വളർന്നു ഞാൻ അപമാനിതനാകുമല്ലോ സമൂഹത്തിന് മുമ്പാകെ എന്നോട് ചിലരങ്ങനെ പറയുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവളെ കൊന്നുകളയാൻ തീരുമാനിച്ചു ആരുമാരും കാണാതെ മരുഭൂമിയുടെ ഒരു അങ്ങേയറ്റത്തുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാനും എൻ്റെ കുഞ്ഞു മകളും കൂടി പോയി അവളെൻ്റെ കൂടെ അത്യുല്ലസിച്ചാണ് പോന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് കാരണം പുതിയൊരു സ്ഥലം കാണുകയാണല്ലോ എന്ന അത്യാഹ്ലാദം അവരുടെ അവളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു കുറേ അങ്ങെത്തിയപ്പോൾ ഞാനൊരു വലിയ കുഴി കുഴിക്കാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ കുഞ്ഞിനറിയുകയില്ലായിരുന്നു അത് അവളെ കുഴിച്ചു മൂടാനുള്ള കുഴിയാണെന്ന് അവൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അവളും എന്നെ സഹായിച്ചു അതിൽ നിന്ന് മണൽ പുറത്തേക്കെടുക്കാനും അത് വാരി കളയാനും ഒക്കെ ആ കുഞ്ഞ് എന്നെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് വലിയൊരു കുഴി രൂപപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ആ കുഞ്ഞിനെ ആ കുഴിയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടു അവൾ എഴുന്നേൽക്കാനും പുറത്ത് വരാനും ശ്രമിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ അവളുടെ മേൽ മണലങ്ങനെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു അവൾ തളർന്നു കുഴഞ്ഞു വീണു അവസാനം അവൾ ആ മണ മണലിൻ്റെ അടിയിലായി ഞാൻ അവിടുന്ന് തിരിഞ്ഞു പോന്നു അത് പറഞ്ഞിട്ട് റസൂൽ സല്ലാസ്ലമയെ ആ സ്വഹാബി നോക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കൺതടങ്ങളിലൂടെ കണ്ണുനീരങ്ങനെ ഒലിച്ചിറങ്ങുകയായിരുന്നു ആ വാതകം കേട്ടുകൊണ്ട് സഹിക്കവയ്യാതെ തിരുമേനി സല്ലാസ്ലം കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അന്ത്യപ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലുസ്ലം ലോകത്താഗതനാകുന്ന സമയത്ത് അറേബ്യയിൽ മാത്രമല്ല സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അപമാനങ്ങളും വർണ്ണിച്ചാൽ തീരാത്ത അക്രമങ്ങളുമൊക്കെ നേരിട്ടിരുന്നത് അന്നത്തെ ലോകം മുഴുവൻ ഇരുട്ടിലായിരുന്നു അറേബ്യയിൽ നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ സ്ത്രീകൾക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുമുള്ള 
മാന്യതയും അവകാശങ്ങളും കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ ജീവനോടു കൂടി കൊഴിച്ചു മൂടുന്ന ഒരു സംസ്കാരം അവർ ചില ഗോത്രക്കാർക്കുണ്ടായിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഖുർആൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത് വല തക്കുത്തുലു ഔലാദക്കും ഹഷ്യത ഇംലാ നിങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യം ഭയന്നുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊഴിച്ചു മൂടരുത് ും അവർക്കും നിങ്ങൾക്കും റിസുക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് നാമാണ് അവരുടെ ഭക്ഷണം തീരുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങളല്ല നാമാണ് അവരുടെ ഭക്ഷണം തീരുമാനിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള വധങ്ങൾ അവരൊക്കെ വധിച്ചു കളയുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിഭീകരമായ പാപകൃത്യമാണ് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തല്ല വേറെ ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇതേ ആയത്തിൽ തന്നെ പല രൂപത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ കുഴിച്ചു മൂടപ്പെട്ട നിരപരാധികളായിക്കൊണ്ട് കുഴിച്ചു മൂടപ്പെട്ട പെൺമക്കൾക്ക് വേണ്ടി വിശുദ്ധ കുർഹാൻ വലിയൊരു ആഹ്വാനം മുഴക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ശക്തമായ ചോദ്യമാണ് കൈതൽ മൗഹൂദത്ത് സുഹിലത്ത് കുഴിച്ചു മൂടപ്പെട്ട ഓരോ പെൺകുട്ടിയും നാളെ ചോദിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നാളെ ഓമൽ കയാമത്തിലെ വിചാരണ വേളയെ അള്ളാഹു സുബാനുത്താല നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് കൈതൽ മൗഹൂദത്ത് സുഹിലത്ത് കുഴിച്ചു മൂടപ്പെട്ട ഓരോ പെൺകുഞ്ഞും ചോദിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മോളെ എന്ത് പാപത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് എന്ത് കുറ്റം ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിലാണ് നീ വധിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് ആ കുഞ്ഞിനോട് അള്ളാഹു സുബാനോ താല ആ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ചോദിക്കും നാളെ ഓമൽ കയ്യാമത്തിൽ ആ പാപം ചെയ്ത അവരുടെ പിതാക്കന്മാർ അതിന് മറുപടി പറയേണ്ടി വരുമെന്ന് വിശുദ്ധ കുർഹാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരികളെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സമൂഹക്രമത്തെ ഇസ്ലാം എങ്ങനെ മാറ്റിത്തിരുത്തി കുറിച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അന്നത്തെ ലോകത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളെ ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി അന്നത്തെ വലിയ രണ്ട് സാമ്രാജ്യങ്ങൾ പേർഷ്യ റോം സാമ്രാജ്യങ്ങളാണ് പേർഷ്യക്കാർക്ക് അവർ അംഗീകരിച്ചിരുന്ന അന്നത്തെ ഒരു പ്രമാണം സ്ത്രീ മനുഷ്യജാതിയിൽപ്പെട്ടതല്ല എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണ് അന്നത്തെ പേർഷ്യക്കാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് സ്ത്രീ മനുഷ്യജാതിയിൽ പെട്ടതല്ല അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ യാതൊരു അവകാശങ്ങളും സ്ത്രീകൾക്ക് നൽകേണ്ടതില്ല സ്ത്രീകൾക്ക് ആത്മാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് അന്നത്തെ പേർഷ്യൻ ജനത വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് അന്നത്തെ റോമൻ സാമ്രാജ്യം ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ആധിപത്യം അംഗീകരിച്ചിരുന്ന സാമ്രാജ്യമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിസത്തിൽ എന്താണ് സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ സ്ത്രീയെ അവഹേളിക്കുന്നു ആദം പാപം ചെയ്യുവാനുണ്ടായിരുന്ന കാരണം ഹൗവയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ബൈബിളിൻ്റെ പരാമർശം സ്ത്രീയാണത്രേ പുരുഷനെ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അഥവാ വിലക്കപ്പെട്ട കനി തിന്നുവാൻ ആദം അലൈഹി ഇസ്ലാമിയോട് പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഹൗവയാണ് അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീ ശമിക്കപ്പെട്ടവളാണ് എന്നാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഒന്നാമത്തെ തന്നെ പരാമർശം പിന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഉയരത്തിലെത്താൻ സാധിക്കും യേശുവിൻ്റെ മണവാട്ടിമാർ വരെ ആയിത്തീരാൻ സ്ത്രീകൾക്ക് സാധിക്കും പക്ഷേ അവരതിന് വലിയ ഒരു സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യണം അവരുടെ ജീവിതത്തെ ബലി കൊടുക്കണം ജീവിതത്തെ അവർ സന്യാസം കൊണ്ട് ബലി കൊടുക്കണം അതിനാണ് കന്യാ സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാനുഷികമായ വികാരങ്ങളും വിചാരങ്ങളും സാധാരണഗതിയിൽ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യ സ്ത്രീകൾ നയിക്കുന്ന ജീവിതവും പിന്നെ അവർക്ക് വിലക്കപ്പെട്ടതാണ് പിന്നെ അവർ കേവലം ഒരു സന്യാസ ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ദുനിയാവിൽ ലൗകിക ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വേണം സ്ത്രീകൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരർത്ഥത്തിലുള്ള വിജയവും പുരോഗതിയും കൈവരിക്കുവാനെന്നാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അന്ന് ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ചത് ഇന്നും അതിൽ നിന്ന് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അന്നത്തെ നമ്മുടെ ഭാരതം എന്ന് പറയുന്ന ഇന്നത്തെ ഒരു ഇന്ത്യ അന്നില്ല ധാരാളം നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു കേദാരമായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് അധിവസിക്കുന്ന അന്നത്തെ ഭാരത ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് ആ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നേതൃത്വം കൊടുത്തിരുന്നത് ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളായിരുന്നു ആ ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വം അന്നത്തെ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് സ്ത്രീക്ക് യാതൊരു സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇല്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു 
ഏത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതവസ്ഥയിലും സ്ത്രീയെ ഭരിക്കുവാൻ ഒരു പുരുഷൻ വേണം എന്നുള്ളതാണ് മനുസ്മൃതി പറയുന്നത് പിതാ രക്ഷതി കൗമാരെ പുത്രോ രക്ഷതി യൗവനെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ന സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം അർഹതി സ്ത്രീക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം അർഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായി എഴുതി വച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ ആ സ്ത്രീ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല സതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാചാരം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പണ്ട് കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു ഭർത്താവിനെ ഭർത്താവിൻ്റെ മൃതദേഹത്തെ എരിച്ചു കളയുന്ന ആ തീയിലേക്ക് ആ ഭർത്താവിൻ്റെ ഭാര്യയും സ്ത്രീയും ചെന്ന് ചാടിക്കൊണ്ട് ജീവൻ എടുക്കണമായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നടന്നിരുന്ന ആചാരങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അന്നത്തെ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈസ്ലം കടന്നു വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ മനുഷ്യൻ ജീവിച്ച ഓരോരോ പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്കെതിരായി നടന്നിരുന്ന ചിന്താഗതികളെയും അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈസ്ലം കലിമത്ത് ഷഹാദ ആ മണ്ണിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും പരിശുദ്ധമായ ഒരു വാക്യം മാത്രമല്ല ആ വാക്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പരിശുദ്ധമായ ഒരു ജീവിത സരണി കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവിടുത്തെ അസമത്വങ്ങളും അനീതികളും ഒക്കെ മാറി അക്രമമില്ലാതായി ഗോത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കലഹിച്ചിരുന്ന ഒരു സമൂഹം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒന്നായി മാറി അവരിൽ വലിയ പുരോഗതികൾ ഉണ്ടായി സാംസ്കാരികമായ വൈജ്ഞാനികമായ പുരോഗതികൾ ഉണ്ടായി ബാളുകൊണ്ട് മാത്രം മഹത്വം കൽപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ പേന കൊണ്ടും വിജ്ഞാനം കൊണ്ടും വായന കൊണ്ടും മഹത്വമുള്ളവരാക്കി തീർത്തു ഇസ്ലാം ആ ഒരു മഹത്വത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വലിയ വിജയത്തിൻ്റെ പങ്ക് പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതല്ല ആ ഒരു വലിയ പരിഷ്കരണത്തിൽ വലിയ വിപ്ലവത്തിൽ സ്ത്രീകളും അങ്ങേയറ്റം ഉത്ബുദ്ധരാക്കപ്പെട്ടു ഉയർന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് അവരും കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പരിഷ്കരണ സംരംഭങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതിലേറ്റവും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന കുറെ മഹതികളെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് ആയിഷ അറിയ ലാഹുൻഹായ തന്നെയാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാസ്മയുടെ പ്രിയ ഭംഗിയായിരുന്നു അവർ ആയിഷ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് പാണ്ഡിത്യത്തിൻ്റെ ഔന്നത്യത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും മഹോന്നതമായ പദവി നേടിയ ഒരാളാണ് ഹസരത് ആയിഷ അറിയ അള്ളാഹുഹ അവരുടെ പദവികളെ നമുക്ക് വർണ്ണിച്ചാൽ തീരുകയില്ല ഈ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും മഹത്തായ സൃഷ്ടി വൈഭവം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ്മയുടെ നേരെ തിരിച്ചു വെച്ച കണ്ണാടിയായിരുന്നു ആയിഷ ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാം അവർ വളരെ ആവേശത്തോടുകൂടി ഒപ്പിയെടുത്തു അവിടുന്ന് എങ്ങനെയാണ് ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പല്ലു തേക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുന്നത് തിരിച്ചു വരുന്നത് അവിടുന്ന് എങ്ങനെയാണ് കുളിക്കുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആയിഷ ഒപ്പിയെടുക്കുകയുണ്ടായി അതെല്ലാം തന്നെ മനഃപ്പാടമാക്കി തൻ്റെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി അവിടുന്ന് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ ആയിഷ ഉണർന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്തിന് അവിടുത്തെ ഉറക്കം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ലോകത്തോട് സംസാരിക്കുവാൻ ഒരു മഹതിയുടെ മഹത്വം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ നമ്മളിത് വായിക്കുന്ന ഈ ബൃഹത്തായ ഹതി സമാഹാരങ്ങളില്ലേ ആ ഹതി സമാഹാരങ്ങളിലെ രണ്ട് റിപ്പോർട്ടർമാരുടെ ഹദീസുകളാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ കാണാൻ സാധിക്കുക ഒന്ന് മഹാനായ അബു ഹുറയർ അറിയ അള്ളാഹു മറ്റൊന്ന് ഹസരത് ആയിഷ അറിയ അള്ളാഹു അൻഹ അബു ഹുറയർ അറിയ അള്ളാഹു അൻഹു തിരുമേനിയുടെ സാമൂഹികമായ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ആയിഷ അറിയ അള്ളാഹു അൻഹ തിരുമേനി സല്ലാ അലി സ്വലമിയുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തി ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് വേഷഭൂഷകളെ കുറിച്ച് ആചാര മര്യാദകളെ കുറിച്ച് ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മഹത് വ്യക്തിയുടെ രഹസ്യമായ ജീവിതം പോലും ലോകത്തിന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 
അത് മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടേതാണ് ഭാര്യമാരോട് എങ്ങനെയായിരുന്നു അവിടുന്ന് വർദ്ധിച്ചിരുന്നത് എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും നമുക്ക് ഹദീസുകളിൽ വായിക്കാൻ പറ്റും എന്തിന് എന്തിനാണ് അള്ളാഹുവിനെയും അന്ത്യദിനത്തെയും അവിടെ വിജയിക്കണമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം എങ്ങനെ കെട്ടിപ്പടുക്കാം എന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും മഹത്തായ മാതൃക മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വല്ലമയാണ് ആ മാതൃക നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ആയിഷാർ അലി അള്ളാഹുലൂടെയാണ് തിരുമേനി വഫാത്തായിട്ടും പതിറ്റാണ്ടുകളാ മഹതി ജീവിച്ചു ഹിജറ അമ്പത്തി എട്ടിലാണ് അവർ ഇവിടെ പറയുന്നത് അത്രയും കാലം ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള വൈജ്ഞാനികമായ അതോറിറ്റി ആയിരുന്നു ആയിഷാർ അലി അള്ളാഹുനഹ നമ്മളിന്ന് വലിയ വലിയ ഡോക്ടർമാരെയൊക്കെ കാണാൻ സ്റ്റേറ്റ് കടന്നൊക്കെ പോകാറില്ലേ മധുരയിൽ വെല്ലൂരിലൊക്കെ പോകാറില്ലേ എന്താ കാര്യം ആ ഡോക്ടർ പരിശോധിച്ചാൽ എൻ്റെ രോഗത്തിന് ശമനം കിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ കടന്നുകൊണ്ട് ആയിഷാർ അലി അള്ളാഹുഹായോട് ദീനിൻ്റെ വിജ്ഞാനീയങ്ങൾ പകർന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ കാഫിലയായി വന്നിരുന്നു വിജ്ഞാന സദസ്സുകൾ അവരുടെ വീട്ടിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അറിവന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകൾ വന്നിരുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിരുന്നു ആയിഷാർ അലി അള്ളാഹുഹ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാം സ്ത്രീക്ക് മഹത്വം നൽകുന്നതിൻ്റെ മകുട ഉദാഹരണമായി ആയിഷാർ അലി അള്ളാഹുഹായെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലൊക്കെ നഴ്സിംഗ് സമ്പ്രദായം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പരിചരണത്തിന് സ്ത്രീകൾ അവരുടെ ആ പ്രത്യേകമായ വശ്യമായ രീതികളിലൂടെ രോഗിയുടെ പരിചരണം നടത്തിക്കൊണ്ട് രോഗം സുഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രീതി വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു രീതി സ്ത്രീകൾക്ക് ആദ്യമായി ആ ഒരു രീതി കൊടുത്തത് ആ ജോലി കൊടുത്തത് ആ ഒരു ധർമ്മം അവരിലൂടെ നടത്തിയത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലമയാണ് അന്നത്തെ ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധ ശക്തികൾ സ്ത്രീകളെ യുദ്ധങ്ങൾക്ക് കൂടെ കൂട്ടുമായിരുന്നു അവരുടെ നൃത്തം കാണാനും അവർക്ക് പാചകം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലിസ്ലം ഇസ്ലാമിലെ മഹതികളെ കൂടെ കൂട്ടുമായിരുന്നു യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ എന്തിന് പരിക്കേറ്റ ആളുകളെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ സ്ത്രീകളുടെ ടെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു യുദ്ധരംഗത്ത് അങ്ങനെ പരിക്കേറ്റ ഭടന്മാരെ ഈ സ്ത്രീകളായിരുന്നു ശുശ്രൂഷിച്ചിരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും അത് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാസ് നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു പ്രത്യേകമായ രീതിയാണ് എത്രയോ സ്ത്രീകൾ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റസൂലിൻ്റെ കാലത്ത് പോലും യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ യുദ്ധരംഗത്തും അവർ പ്രാവീണ്യം നേടിയിരുന്നു നല്ല കായിക ശേഷിയുള്ള മഹതികൾ ഇസ്ലാമിലൂടെ ജന്മമെടുക്കുകയുണ്ടായി ആ കാലത്ത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ എത്രയോ മഹതികളെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എണ്ണി പെറുക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും അതിൽ ഇന്ന് എനിക്ക് വായിക്കാൻ സാധിച്ച ഒരു മഹതിയാണ് മഹാനായ ഔറംഗസീബ് ചക്രവർത്തിയുടെ മകൾ സെയ്ബുൻ നിസ വിശദമായി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ചരിത്രമാണ് ഇന്ത്യയിലാണല്ലോ അവർ ജീവിച്ചത് അതും ഔറംഗസീബ് ചക്രവർത്തിയുടെ മകളായിക്കൊണ്ട് സമ്പന്നതക്കോ സുഖലോലുപതക്കോ വല്ല കുറവുമുണ്ടോ അധികാരത്തിന് വല്ല കുറവുമുണ്ടോ പക്ഷേ സൈബുൻ നിസ ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് സമ്പന്നതയുടെ പ്രതീകമായിട്ടല്ല അധികാരത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ടല്ല സൈബുൻ നിസ ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു തഫ്സീറിൻ്റെ ആളായിട്ടാണ് മഹാനായ ഇമാം റാസി അറബിയിൽ രചിച്ച തഫ്സീറു റാസിയെ അതിൻ്റെ എല്ലാ സവിശേഷതകളോടും കൂടി പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തു ഔറംഗസീൻ്റെ പിന്നെ മകൾ സൈബുൻ നിസ സൈനു തഫാസീർ എന്നാണ് അത് ചരിത്രത്തിൽ ആ പേർഷ്യൻ തഫ്സീർ അറിയപ്പെടുന്നത് മഹാനായ ഔറംഗസീബ് തൻ്റെ മകളെ നാലാമത്തെ വയസ്സിൽ ഖുർആാ മനപ്പാടത്തിന് ഇരുത്തി ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ ആ കുട്ടി ഖുറാ മുഴുവൻ മനപ്പാടമാക്കി അക്കാലത്ത് മുഴുവൻ ശാസ്ത്ര ശാഖകളിലും സൈബുൻ നിസ വലിയ അവകാശം നേടി 
അതിനുവേണ്ടി ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്ന വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരെ ഔറംഗസീബ് ഡൽഹിയിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി ആയോധന കലയിൽ സൈബുന്നിസ വലിയ മഹതിയായിരുന്നു ശാരീരിക ക്ഷമതയിൽ അവരവെല്ലാം അന്നത്തെ കാലത്ത് സ്ത്രീകൾ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നല്ല കവിയത്രി ആയിരുന്നു സാഹിത്യകാരിയായിരുന്നു ആ സാഹിത്യത്തെ കലയെ ഔറംഗസീബ് അത്രത്തോളം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലും അവരുടെ മനസ്സിൽ നല്ല കലയും കവിതയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇസ്ലാമികമായ വിഷയങ്ങളിൽ അവർക്ക് അവഗാഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ സർവശാസ്ത്ര ശാഖകളിലും വലിയ പ്രാവീണ്യം നേടിയ ഒരു മഹതിയായിരുന്നു സൈബുന്നിസ അവർ കല്യാണം കഴിച്ചില്ല അവർ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആത്മീയമായ ജീവിതം നയിച്ചു ലളിതമായ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചു അവരുടെ ആ വസ്ത്രത്തിന് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകമായ പേര് പിൽക്കാലത്ത് വന്നു ചേർന്നു മരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആ സമയത്ത് അവർ വെറും വെളുത്ത വസ്ത്രമാണ് ധരിച്ചിരുന്നത് ആളുകൾ അവരിലേക്ക് ദീൻ പഠിക്കാനും ആത്മീയമായ സായുജ്യത്തിനും വന്നു ചേർന്നു പലപ്പോഴും ഇന്ത്യ ചരിത്രമൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിലൂടെ കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കിട്ടും ഇസ്ലാം സ്ത്രീയ മഹത്വത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുകയുണ്ടായി ലോകത്താദ്യമായി ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് അവകാശം അനുവദിച്ചത് ഇസ്ലാമാണ് പക്ഷേ ലോകം അത് മറന്നു നമ്മളും അത് അവരോട് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ മറന്നു ഇന്നത്തെ ദിവസം ലോകത്ത് മാർച്ച് എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലോക വനിത വനിതാ ദിനമായിട്ടാണ് ആചരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ദിവസം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിന് പറയപ്പെടുന്ന കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് മാർച്ച് എട്ടിനാണത്രേ റഷ്യയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഓട്ടവകാശം ലഭിച്ചത് ഒരു പക്ഷെ ലോകത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ സംഭവമായിട്ടാണ് അത് പറയും പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് അവർ ഭരിക്കുന്ന ആളുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള വോട്ടിങ്ങിന് അവകാശമുണ്ട് എന്ന് പക്ഷെ നാം മനസ്സിലാക്കണം ഇസ്ലാമിക ഖിലാഫത്തൊക്കെ അന്ന് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പുരുഷന്മാരെ പോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്കും വയത്ത് ചെയ്യുവാനുള്ള അവകാശവും അവസരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഭരണാധികാരിയെ നേർക്ക് നേരെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുവാനുള്ള അധികാരം ഇസ്ലാം വനിതകൾക്ക് ആ കാലത്ത് തന്നെ നൽകിയിരുന്നു ഖലീഫ ഉമർ എന്നാവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മഹറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സ്ത്രീകൾ വലിയ പിടിവാശി പിടിക്കരുത് എന്ന് ഖലീഫ ഉമർ റതി അള്ളാഹു എന്നൊരു പ്രസംഗം മധ്യ പറഞ്ഞു സ്ത്രീകൾ വലിയ മഹർ ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് പുരുഷന്മാർക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഇന്ന് നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചാണല്ലോ ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നത് പുരുഷൻ വലിയ സ്ത്രീധനം ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ സമുദായത്തിലൊക്കെ എത്രയോ പെൺകുട്ടികൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അന്നത്തെ ചർച്ച അതല്ല അന്ന് പെൺകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാവ് എൻ്റെ മകളെ ഞാൻ നിനക്ക് കല്യാണം ചെയ്തു തരണമെങ്കിൽ നീ ഇത്ര മഹർ എനിക്ക് നൽകണമെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ അതുപോലും ഉമർ ദാഹു അൻഹു അതൊന്ന് കുറക്കാൻ അതിൽ വാശി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അത് കേട്ട് അത് പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേട്ട ഒരു സ്ത്രീ അവിടെ എഴുന്നേറ്റ് ചോദിച്ചു അല്ലയോ ഉമർ എനിക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് അള്ളാഹും അവൻ്റെ പ്രവാചകനും പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വിഷയത്തിൽ പരിധി വെക്കാൻ നിങ്ങൾക്കാരാണ് അധികാരം നൽകിയത് അതിന് ഖുർആാനിൽ തെളിവുണ്ടോ പ്രവാചകൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തെളിവുണ്ടോ ഉമർ ദാഹുന് തല താഴ്ത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ക്ഷമിക്കണം സമൂഹം വലിയൊരു പ്രശ്നത്തിൽ അകപ്പെട്ടപ്പോൾ അത്രയും ഞാൻ ചിന്തിച്ചില്ല ഞാൻ ആ പരാമർശം പിൻവലിക്കുന്നു എന്നാണ് ഖലീഫ ഉമർ ദാഹുന് പറഞ്ഞത് രണ്ട് കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഒന്ന് അന്നത്തെ ഭരണാധികാരിയുടെ സംസ്കാരം നീതി രണ്ടാമത്തത് അന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് പോലും ആ സദസ്സുകളിൽ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാനും ചോദ്യം ചെയ്യുവാനും ഉണ്ടായിരുന്ന അധികാരവും അവകാശവും നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അപ്പം ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ സ്ത്രീകൾ എത്രത്തോളം പങ്കാളികളായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇന്ന് വനിതാ ദിനമായി ലോകമൊട്ടുക്കും നമ്മുടെ രാജ്യത്തുമൊക്കെ ആചരിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചർച്ചകളും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സ്ത്രീയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷനെ പോലെയാകലാണ് എന്നും 
അല്ല പുരുഷനേക്കാളും ഉയരത്തിലാണ് നമ്മളെന്ന് ചിന്തിക്കലാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ വഴിവിട്ട പല ചിന്തകളും ഈ രംഗത്ത് കടന്നു വരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ സ്ത്രീയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊന്നുമല്ല സ്ത്രീയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഈ ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹു മനുഷ്യർക്ക് നൽകിയ മൗലികമായ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും പുരുഷനെ പോലെ അനുഭവിക്കുവാൻ സ്ത്രീക്കും അവകാശമുണ്ട് എന്ന തികച്ചും ഇസ്ലാമികമായ ദീനിയായ ചിന്തയാണ് വനിതാ ദിനാചരണങ്ങളിലൊക്കെ ഉയർന്നു വരേണ്ടത് എന്ന് ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക ഇസ്ലാം എന്താണ് സ്ത്രീക്ക് നൽകിയ അവകാശങ്ങളെന്ന് ഒന്നിരുന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക പഠിക്കുക അതിലൂടെ ലോകത്ത് എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നും ചിന്തിച്ചു നോക്കുക റബ്ബ് സുബാനു താല നമ്മുടെ ദീനിൻ്റെ നല്ല വശങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം സ്വയം പഠിക്കാനും പിന്നീട് മറ്റുള്ളവർക്കത് പകർന്നു കൊടുക്കുവാനുമുള്ള തൻ്റെ ഇടവും വിജ്ഞാനവും നൽകി നമ്മെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ